если к истокам вернуться, что российский солдат, точнее постсоветский солдат, во время наступления в Германию везде писал так, здесь был там Юра. Вот. И это одной из теорий является, собственно, возникновение этого стрит-арта. It's not World War II anymore, and Russian soldiers are different today. But since Soviet times, Ukrainian capital used to be filled by officially permitted and ideologically right paintings or mosaic works dedicated to hard work, scientific progress, and fears battling for peace in the whole world. Some made in the period between 1960s 80s are still preserved with small post-Soviet enhancements. But nowadays another specific alternative to that kind of street art is evolving. The walls of old buildings have turned into fresh and colorful murals made by Ukrainian artists and guests from Spain, Australia, United Kingdom, Portugal and Argentina. The background is different. It may be political, social, cultural, historic and based on fairy tales. Cave inhabitants have different points of view on the city look changes, but the majority of interviewed people seemed to be positive with only some restrictions. Весь цей радянський стиль, який залишився у архітектурі міста, він явно не відповідає сучасним уявленням про те, якою має бути архітектура у сучасній європейській столиці. Тому можливість стріт-арту освіжити як-небудь наші стіни, вона достатньо перспективна і я цілком її підтримую. I think that street art should be an advertising of peace, equality. Це своєрідний виховний момент і правильно продумані елементи цього дизайну чи картин, які пропонують. Вони можуть впливати на громадськість, можуть виховувати її, змушувати думати. До речі, це додає емоцій. Якщо вінди і будинки бішміють, то я можу сказати, що це не тільки тут вирішувати, але й тут іншому. Якщо це вирішує про кунст і виробництві для юних генерацій, або людей, які себе виробують, то треба це підтримувати. Можна не мати ніякої дефлекції за перегляду. Теж не може бути такого, щоб хтось прийшов, захотів намалювати. Ну, не знаю, що якусь порнографічну там картину на весь будинок, і це намалювали, і це класно. Тобто має бути якась комунікація з громадою, визначення, що люди хочуть бачити, що може запропонувати художник. Хоча, звичайно, його не треба обмежувати, але це має якось відповідати потребам суспільства. Local authorities are even inviting modern painters to decorate some city blocks with their works, cooperating closely while choosing the next idea for a drawing and best colors for its visualization. Собственно говоря, у нас нет возможности диктовать условия, что им рисовать, что нет. Есть условия, некоторые художники могут предоставить один-два скетча для того, чтобы выбрать. Ты можешь там из двух, из трех выбрать. Ну, как правило, этот выбор попадает на куратора проекта и на городскую власть или на районную администрацию. Вместе мы выбираем, какой лучший эскиз. Но есть эшелон художников, которые там топ-20 в мире. У них, как правило, бескомпромиссно. Они могут предоставить эскизы, они готовы нарисовать конкретно вот это, либо не приезжать. Поэтому... Following the example of other cities worldwide, Kyiv is becoming more attractive for tourists due to successful street art sightseeing tours that have been established lately. Here one can see the latest works of world-known urban painters. are not the only form of modern art development in Ukrainian capital. Young Kyiv inhabitants are expressing themselves in other fields. Малювання аеразуальної фарби це не лише малювання на стінах і заборах, це ще й чудові роботи на полотнах і спеціальному папері. Спрейпейнт це чисто художній жанр, я займаюся ним близько двох років. Він цікавий тим, що відносно за короткий термін створюється дуже цікаве, яскраве зображення. Тобто 5-10 хвилин і в нас є чудова картина на якусь нереальну тематику з космічними зображеннями і таким. В роботі я використовую різні підручні матеріали. Це шпателі, лінійки, кришки від банок і тому подібне. Коли я використовую вогонь, то фарба дуже швидко закріплюється. Це є дуже цікаве шоу. 
Тобто, коли я малюю, то збирається достатньо багато народу, збирається НАТО людей. Таке шоу, воно також розбавляє сірі будні людей, так само, як на стіні мурали. Це круто. Despite the complexity of Kyiv, modern street art estimation by local inhabitants, tourists, artists and art critics, the Ukrainian capital seems to look definitely different than a couple years before. Less Soviet and grey, but more colorful, democratic and even cozy.